என்னோடய பேர் தாமரை செல்வன் ரஞ்சித் உங்கள் எல்லோரும் பேசியிருப்பார் ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டிருப்பார் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேர் ப்ளஸ் பெரிய டீம் தான் இந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இங்கே சாலை செல்வம் இன்றைக்கி நம்ம கூட வந்திருக்கிறாங்க இந்த இந்த கூறுகைக்காக அவங்கள ஸ்பெஷலாக இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாருமே உங்களை எல்லோரையும் ஸ்பெஷலாக இங்கே இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து ஒரு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து நாங்கள் ஆர்டிசான்ஸோடு பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ எதற்காகனா கலையில் இருக்கக்கூடிய அறிவு ப்ளஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக் அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி அதில் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய எப்பிஸ்டமிக்குன்னு ஆங்கிலத்தில் ஒன்று சொல்லுவாங்க எப்படி வந்து அறிவை வந்து அறிவாக புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரியான ஓக்கு எப்படி மக்கள் மத்தியில் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு தேடலில் தான் இந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பித்தோம் பட் அதோட படிப்படியாக வந்துட்டு அது நிறையா மாறி இப்போ என்ன ஆகிருக்குன்னா நிறைய இடங்களில் இருக்கக்கூடிய கலை சம்பந்தமான விஷயங்கள் வந்து நிறையா பதிவு பண்ணாமல் இருக்குது வரலாற்று ரீதியாகவும் இன்னொன்று நிறைய கேப் இருக்குது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் நிறையா கேப் இருக்குது படிச்சுட்டு திரும்ப ப்ராக்டிஸ் போகிறதுலையும் நிறையா கேப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் படிச்சுட்டு போகிற இடத்துல நிறைய சிக்கல்களும் இருக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து தொழில்னு பார்க்கும்பொழுது அது சாதியாகவும் பாலினமாகவும் அப்புறம் வந்துட்டு இப்போ புதிதாக வந்து அதில் கிளாஸ் வகுப்பும் வந்து சேர்ந்துருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான சிக்கல் நிறையா இருக்கிறதுனால அதை தொடர்ச்சியாக கலைஞர்களோட ஒரு உரையாடுறதன் மூலமாக அதை இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளலாம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஆவணப்படுத்தலாம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் பொதுமக்களுக்கு அதை பற்றியான விஷயங்களை சொல்லலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு முயற்சியாக தான் இதை நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ அதோட முதல் கூடுகையாக வந்துட்டு சிற்பக்கலையை வந்து படிக்கிறவங்க ப்ளஸ் அதை வேலையாக தொழில் ரீதியாக வேலையாக செய்கிறவங்க ஸோ அவங்களுக்கு இடையிலான ஒரு கலந்துரையாடல் வந்து பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸோ அப்போ அதுக்கு அடுத்து வந்து கார்பெண்டர்ஸ் இந்த மர வேலை சம்பந்தமாக வேலை மர சம்பந்தமாக வேலை செய்கிறவங்க இசைக்கருவிகளாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்துட்டு கோவில்களில் செய்யக்கூடிய வேலைகள் மர வேலைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை பெரிய கப்பல் கட்டுறதுல இருக்கக்கூடிய மர வேலைகள் செல்கிறதா இருக்கட்டும் இவங்க கூட ஒரு அமர்வு வந்து நம்ம கூடுகை வந்து போன ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி பண்ணோம் ஸோ அதோட தொடர்ச்சியாக முன்னாடி நம்ம பண்ண ஒர்க் ஷாப்பில் ஒரு கேள்வி வந்தது அதையும் ஒரு ஃபுல் லென்த்தாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு தொடர்ச்சியாக இந்த தொழில் அப்புறம் கலை உலகம்னு வந்தாலே வந்துட்டு பெரும்பாலும் ஆண்கள் உலகமாக தான் இருக்குது பட் இதில் குறிப்பாக ரொம்ப குறிப்பாக வந்துட்டு தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆண்களுடைய இது தான் அதிகமாக இருக்குது அதில் பெண்களுக்கான இடம் எங்கே இருக்குது இடம் இருக்குதா அப்புறம் அப்படிப்பட்ட இடமாக இருந்தால் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவங்கள் இருக்குது ஸோ அவங்களால படித்து முடித்த பிறகோ இல்லை வந்து நான் தொழில்குள்ளே இறங்கின பிறகோ அவங்களால சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ண முடியுது அந்த ட்ராவலை ஸோ அது சம்மந்தமான நிறைய கேள்விகள் வந்தது எழுந்தது ஸோ அதோட தொடர்ச்சியாக தான் நம்ம வந்துட்டு பெண்கள் படித்தவர்கள் ப்ளஸ் தன்னை தன்னாகவே அதாவது நம்ம செல்ஃப் தாட் ஆர்டிஸ்டாகவும் இருக்கிறவங்க அப்புறம் படித்து விட்டு ஆனால் தொழிலுக்குள்ளே போக முடியாமல் சில இடர்பாடுகள்லாம் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சுக்கொண்ட நம்ம ஸோ அது இன்னும் அது எப்படி இருக்குன்னு அவங்களுடைய அனுபவங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கூடுகையை வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் சொல்ல நான் இங்கே உட்கார கூட உட்கார கூடாதுன்னு நான் அப்படி உட்காந்து கேட்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டு இருக்கிறேன் அதனால சாலையை இவங்களெல்லாம் முன்னாடி உட்கார வச்சுருக்கிறேன் ஸோ தொடர்ச்சியாக நம்ம இன்றைக்கி அதை அது இன்றைக்கி ஒரு நாள் முழுக்க அதை பற்றியான பேஸ் அதை பற்றி உரையா உரையாட போகிறோம் நம்ம ஸோ இது வந்து மோனோட்டனஸாக இருக்காது அதை என்ன சார் ஒரு ஆள் சொல்கிறது ஒரு ஆள் கேட்குறத மாதிரியான ஒரு விஷயமாக இருக்காது யாருக்கு எப்போ பேசணும்னு தோணுது ஏதாவது கேட்கணும்னு தோணுது ஏதாவது உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குன்னா நீங்கள் கை தூக்கலாம் பக்கத்தில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா இந்த பெட்ஷீட்டை நகட்டலாம் சரிங்களா யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு ஏன்னா சில பேருக்கு மைக் பிடிக்கிறதில் சில கூச்சம் இருக்கும் அதனால் அதை பற்றி அதை ஒரி பண்ணாதீங்க அது அது அவங்ககிட்ட வரும் நீங்கள் பேசும்போது சரிங்களா ஸோ அது பண்ணலாம் இன்னைக்கு முக்கியமாக ஒரு மூணு விஷயத்தை பற்றி நம்ம உரையாடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ மொதல் வந்து உங்களுடைய அனுபவம் அஸ் ஆர்டிஸ்டாவோ அஸ் ஆர்டிஸ்டானாவோ இல்லை ஒரு நீ ஒரு ஒரு கலையை கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் கலையை கற்றுக்கிட்ட வ கத் கற்றுக்க வந்தது கற்றுக்கும்போது நடந்த அனுபவங்கள் கற்றுக்கிட்ட பிறகு அந்த கலையை கண்டினியூ பண்ணலாமா வேணாமான்னு நீங்கள் முடிவு பண்ண விஷயங்கள் பண்ணுனா அதில் என்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் இருந்துச்சு அது உங்களோட அனுபவ பகிர்வாக உங்களோட ஜேர்னியை சொல்லலாம் ஷார்ட்டாக நிறைய பேர்த்துக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கும் சில பேர் இப்போ தான் அண்டர் கிராட் முடித்து மாஸ்டர்ஸ் வந்திருப்பீங்க இல்லை அண்டர் கிராட் ஃபைனல் இயராக இருப்பீங்க ஆனால் உங்களுக்கும் நிறையா இருக்கும் சரிங்களா ஒரு பெண்ணாக இருக்கும்போது ஒரு புது ஸ்பேஸ்க்கு
அந்த பிரச்சனையை சரி செய்கிறதுக்கோ இல்லை அந்த பிரச்சனையிலேருந்து மேலே எதுவுமே வர்றதுக்கோ கையாண்டு இருக்கிறீங்க அடுத்து மொத்தமாக நம்ம சேர்ந்து என்னென்ன விஷயங்களை இந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி நம்ம வந்து சார்ட் அவுட் பண்ண முடியுமா அந்த சவால்களை அப்படின்றத பற்றி கடைசியாக நம்ம நாளோட கடைசி நிகழ்வில் நம்ம அதை பற்றி கலந்துடுவாங்க ஸோ இது மூணு தான் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான அஜெண்டா நமக்கு சரிங்களா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகள் ரொம்ப ப்ரெஸ்ஸிங் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் ஸோ இந்த ஓக்கை வந்து ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது இல்லை வந்து இதுக்கான சப்போர்ட் நம்ம கொடுக்குறது வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஆய்வு நிறுவனமும் ஜெட்டி ஜூரிச்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆய்வு நிறுவனமும் தொடர்ச்சியாக வரலாற்று ரீதியாக இந்த கலைகளும் கலைகளுக்கு பின்னாடி கூட வரலாறையும் பற்றி தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டு வர்றாங்க அதோட தொடர்ச்சியாக தான் இந்த அமர்வுகளை நம்ம செஞ்சுட்டு வர்றோம் ஸோ அதுதான் நான் வந்து தாமரை செல்வன் நான் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸில் பிஹெச்டி முடிக்கிற தருவாயில் இருக்கிறேன் நல்ல எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்தால் அடுத்த மாதம் சப்மிட் பண்ணிடுவேன் திசிஸு ஸோ ரஞ்சித் என்னுடைய ஆய்வாளர் அவரும் ஆய்வு இந்த ஆய்வில் என் கூட இருக்கிறாரு ஸோ அவரும் இந்த ப்ராஜெக்டில் எல்லாம் கிட்ட ரெண்டு வருஷமாக இருக்கும் ரெண்டு மூணு வருஷமாக நாங்கள் இந்த இதில் சேர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ தொடர்ச்சியாக ஃபீல்டு ஒர்க் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபீல்டு ஒர்க்கு முடியலை இன்னும் ஸோ அதோட தொடர்ச்சியாக டிஸ்கஷனும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ ஸோ தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு ஆளாக போய் பார்க்குறத விட ஒரு கூடுகையாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சாலை செல்வமோட நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை வருஷம் சாலை செல்வம் இவங்க ஸோ இவங்க தொடர்ச்சியாக இவங்க இப்போ தான் வந்து ஒரு வேலை அப்படின்றது ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக தான் ஒரு வேலை ஒரு ஒரு முழு மேலே வேலை அப்படின்னு வந்திருக்கிறாங்க அவங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இண்டிபெண்டண்ட்டாக ஃப்ரீலான்ஸாக கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு முழுக்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறாங்க குறிப்பாக பெண்களோட மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆண்களும் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம்னு இல்லை அவங்கள்ட்ட இந்த ஹெல்ப் வாங்கியிருக்கிறோம் ஸோ மதுரையில் நிறையா வேலை செஞ்சுருக்கிறாங்க மதுரையில் நான் ஒரு மாணவனாக இருக்கும்போது அவங்க என்னோடய மாணவர்கள் நிறையா பேர் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் ஆர்டிஸ்ட்டு ட்ரைனிங்காக டிராயிங் கேம்புக்காக குழந்தைகளோட நிறையா வேலை செஞ்சாங்க அதற்கப்புறம் இப்போ ஆசிரியர்களோட கடந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதி பதினைந்துலேருந்து பதினாலுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது வருஷமாக புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பள்ளிகளில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு தெரிந்த முகம் அவங்க சரியா ஆசிரியர் பயிற்று நிறையா இப்போ இருக்கிறாங்க அப்புறம் தொடர்ச்சியாக அவங்க எழுத்து விலையை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ தொடர்ச்சியாக கலை உலகத்துலேயும் எல்லா எல்லா தலங்கள்லேயும் பெண்களுக்கான ஒரு குரலாக அதை கல்வி பெண்கள் குழந்தை குழந்தைகள் சம்மந்தமாக எழுதிட்டுருக்காங்க சரியா வேற நீங்கள் நான் சாலையிட்ட கொடுக்குறேன் அப்புறம் நம்ம எல்லோரும் பேச ஆரம்பிக்க கலை பெண்கள் அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரு குழுவோடு இருக்கிறது எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் போன வாரம் எங்கள் வீட்டில் வந்து பாடலும் உரையாடலும் அப்படின்னு ஒரு இது வச்சுருந்தோம் இரண்டு பெண்கள் வந்து பாடி அவங்களோட அனுபவங்களோட பேசினாங்க இப்படி தெ எப்படின்னு தெரிஞ்சால் நான் தாமரையும் அதுக்கு கூப்பிட்டுருந்துருப்பேன் நான் சந்தன மேரின்னு அவங்க மிகப்பெரிய போராளி அவங்க அவங்க பாடல் அப்படின்னாலே அப்படி ஒலிக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கேட்குற மாதிரி பெண்கள் பற்றி ஜாதி பற்றி பிரச்சனைகள் பற்றி பாடுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது எந்தெந்த போராட்டங்களில் என்னென்ன பாடினாங்க எப்போ வந்து அவங்களால எந்த பாட்டு பாட முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப அழகாக பேசினாங்க அனுபவத்தோடு பேசினாங்க அனுபவத்தோடு பாடினாங்க முதல் அனுபவத்தை பேசிவிட்டு அப்புறம் பாடினாங்க ஸோ அடுத்து அடுத்து அடுத்த இங்கே ஞாயிற்றுக்கிழமையே இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கலை அப்படிங்கிறது வந்து கலை ஹியூமர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பெண்களுக்கு வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமிங்கோட விஷயத்தோட இருக்கிறதா ஒரு பொதுவான கருத்து இருக்குது ஒரு அழகாக்கிக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்மளோட சம்மந்தப்படுத்துவாங்க ஆனால் எந்த அழகாக்கிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விற்கிற பொருள்கள்லேருந்து வாங்கி அவங்க சொல்கிற மாதிரி இல்லைன்னா வந்து கடையில் விற்கிற பிராவை போட்டு கடையில் விற்கிற இதை போட்டு அந்த மாதிரியாக தான் இருக்குது இன்னொரு ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த டிசைன் இல்லைன்னா எல்லாத்துலேயும் பெண்களோட உழைப்பு இருக்கும் பெண்களோட பங்களிப்பு ஒரு உழைப்பாளியாக தான் நிறைய இருக்குது ஆனாலும் ஏதாவது ஒரு வகையில் நீங்கள் வந்து பெண் கோடீஸ்வர் கோடீஸ்வரர்கள் அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் சார்ந்து ஆடை ஆபரணங்கள் வியாபாரம் அந்த மாதிரியும் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த சிற்பக்கலை அப்படிங்கிறதோ இல்லைன்னா தச்சுக்கலைங்கிறதோ இல்லைன்னா கட்டிடக்கலை அப்படிங்கிற விஷயங்களோ ஈவன் ஓவியக்கலை அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லையோ பெண்களோட பங்களிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஆனால் இருக்கா அப்படின்னா நமக்கே எஸ்ஸா நோவான்னு தெரிய மாட்டேங்குது பதில் அந்த மாதிரியான ஒரு நிர்பந்தம் தான் நமக்கு இருக்குது ஸோ அப்படி அந்த மாதி
நம்மளே வந்து ஏதோ ஒரு ஒன்று நம்ம நம்மளை பூஸ்டப் பண்ணி நான் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கணும் அப்படி அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் எங்கேயோ மறைஞ்சி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஏன்னா வேறு யாரும் ஒரு அப்படி ஒரு உலகம் காமனாக இல்லை அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயமாக மறுக்க முடியாமல் இருக்குது நே இப்போ ரொம்ப நேற்று வந்து ஒரு விஷயம் நடந்தது சின்மையாக கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் பத்து ஆர்டிஸ்ட் குரூஸ் எல்லாம் இருக்கிறாரு பத்து ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமில் எடுக்கிறாங்க எட்டு பெண்கள் ஒரு பெண் கூட இல்லை அப்போ நான் எட்டு பெண்கள் கூட இல்லை நான் எப்படியாவது இந்த தடவை வந்து சின்மையாக வந்து கம்பல் பண்ணணும் அப்படின்னு சின்மையாக ஃபோன் அடிக்கிறாங்க சின்மையாக தயவு செஞ்சு உனக்கு ஒரு பைசா கூட தராட்டியும் பரவாயில்ல அங்கே வந்து பெண்கள் வரணும் நீ ஒத்துக்க அப்படின்றதுக்காக ஃபோன் அடிக்கிறேன் அவங்க அப்புறம் அப்புறமா வந்து அந்த குரல் கொடுத்துட்டு அங்கே ரெண்டு பேர் வந்துடுறாங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து வாய்ஸ் ஓ கொடுத்துட்டேன்ல இங்கே ஒரு பெண்கள் பெண்ணை கூட காணுமே அப்படின்னு அப்போ உடனே அவங்க எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி சின்மையாகவும் வந்துட்டாங்க இன்னும் ஒரு பெண்ணும் வந்துட்டாங்க ரெண்டு பெண்கள் இப்போ அங்கே இருக்கிறாங்க ஆனால் எட்டு ஆண்களோட இரண்டு பெண்களுடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து க எண்ணிக்கையில் மட்டும் இல்லை ஒரு அந்த இடத்துல ஆளுமை அப்படிங்கிற விஷயம் இன்றைக்கி கலைஞர்கள் கலைஞர்கள்னு ஒரு செல்ஃபை வேறு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க கலைஞர்களுக்கான செல்ஃப் என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து கட்டு பட்டவர்கள் அல்ல அவங்க வந்து ஒரு பியாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றம் அதுக்கு இருக்கும்போது அப்போ அந்த அப்போ ஒழுங்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா வந்து இணைந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு நம்ம பெண்கள் கூட இருக்கலாம் ஆனால் வந்து என் நமக்குன்னு எந்த ஒழுங்கும் இல்லாமல் நம்ம அவங்க கூட இருக்கணும் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அவங்க கூட இருக்கணும் அவங்கள மாதிரியே நம்ம அவங்க கூட இருக்கணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நிறைய திணறல் வந்து நமக்கு வருது ஸோ அப்போ ரொம்ப நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற வாழ்க்கையில் கிவன் அப் நிறையா இருக்குது எப்படி கிவன் அப் இருக்குது சரி இவங்க கூடலாம் போராடுறதுக்கு ஒரு பொண்டாட்டியாக இருந்துடலாம் இவங்க கூட போயெல்லாம் போராடுறதுக்கு நம்ம ஒரு சோறாக்குற ஆளாக இருந்துக்கலாம் இப்போ என்ன நமக்கு பெருசாக என்ன வரப்போகுது ஸோ அந்த வகையில் வந்து கிவன் அப் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம கூட இயல்பாக இருக்கிறதுனால நம்ம சூஸ் பண்ணுற விஷயம் அதுவாக மா தானாகவே மாறிடுது அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஆணை போல் அப்படிங்கிறது மாதிரி மாறுது ஸோ ஒரு ஆணை போல் அப்படின்னும் நம்ம இல்லாமல் இல்லைன்னா ஒரு பெண்ணை போலும் இல்லாமல் ஒரு கலைஞராக அப்படின்னு ஒரு பெண் கலைஞராக அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தியரியை நம்ம உருவாக்க வேண்டிய ஒரு முன்மாதிரியை உருவாக்க வேண்டிய அந்த முன்மாதிரி வந்து ஒரு பல்வேறு விஷ் ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களுக்கானதாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இன்றைக்கி இருக்குது இதெல்லாம் மனசில் வச்சு தான் இன்றைக்கி இந்த கூட்டம் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு ஒரு சின்ன எழுத்தாளராக எழுத்தாளருங்கிறது என்னோடய திட்டம் கிடையாது ஆனால் ஒரு பொது வெளியில் ஒரு பெண்ணாக நான் வ வரும்பொழுது இருக்கிற சிக்கல்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பொது வெளிக்கு வர்றது பின்னாடி வீட்டுக்குள்ளே போயிடுறது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து இல்லை என்னால் ஃபைட் பண்ண முடியும்னு வர்றது இப்படிலாம் இருந்த அனுபவங்கள் கடைசியாக ஒரு பெண்கள் இயக்கம்னு ஒன்று உருவாக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு என்ன சொல்ல தொடர்ந்து இன்றைக்கி முப்பது வருஷம் இன்றைக்கி பொது வெளியில் என்னால் நிமிர்ந்து நிற்க முடியுது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவம் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடைச்சது அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி எனக்கு இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து முப்பத்தி மூன்று ஆண்டு நண் தோழி தோழிகள் ஸோ இந்த முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளில் இந்த பெண்களாக சேர்ந்து எங்களால் என்னென்ன பண்ண முடிஞ்சிருக்கு அவங்கவுங்களும் ஒன்று ஒன்று பண்ணுவோம் நாங்கள் சேர்ந்தும் ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு முன்மாதிரி வாழ்க்கையை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமானதாக மாறும் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்குது ஸோ நம்ம அனுபவம் அப்படிங்கிறது எல் பெரும்பாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா நீங்கள் அனு அவங்க அனுபவத்தை பகிரும் பொழுது உங்களுக்கு இன்ஸ்பைரிங்காக யார் இருந்தாங்க நீங்கள் ஒரு கலைஞராகிறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சேர்த்துக்கோங்க எந்த உங்களுக்கு எங் எங்கேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்தது அப்படின்னு கே பார்த்துக்குங்க ஸோ அதிலருந்தெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணி உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி வரிசையாக பண்ணலாமா இல்லை நடுவில் நடுவில் பண்ணலாமான்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க இப்படி போயிடலாமா காமாட்சி கூட அவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் காமாட்சி எங்களுடைய ஆய்வாளர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் காமாட்சி நான் வந்து டாக்டரேட் முடிச்சு ஒன் இயர் ஆகுது என்னோடய பிஹெச்டி ஒர்க் வந்து ஜெண்டர் அண்ட் ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த்தில் தான் நான் பண்ணேன் மெட்ராஸ் ப்ரெசிடென்சியில் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் ஏரியாஸில் வந்து பெண்களினுடைய மகப்பேறு கால
ஸோ அது வந்து எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க அதுக்குள்ளே சாதி எப்படி ரோல் ப்ளே பண்ணுச்சு ஏன்னா எல்லா எல்லாரோட எல்லா பெண்களோட உடம்பையும் எல்லா பெண்களும் ஈஸியாக தொட்டுட முடியாது ஸோ அதுக்குள்ளே சாதி எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான நடைமுறைகள் எப்படி இருந்தது ஆங்கில மருத்துவம் இங்கு வருவதற்கு காரணம் என்னவாக இருந்தது அதை அதை ஒட்டி வந்து இங்கே என்ன மாதிரியான நிகழ்வுகள்லாம் நடந்தது உதாரணத்துக்கு ஹாஸ்பிட்டல் டிஸ்பென்சரிஸ் எப்படி வந்தது நர்சஸ் மிட் வைஃப் இங்கிற அந்த கான்செப்டெல்லாம் எப்படி உருவாச்சுங்கிறது ஒரு சோஷியோ கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்டில் தான் என்னுடைய பிஹெச்டி ஒர்க்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வாஷ்னு ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணேன் அதுவும் இந்த சானிடேஷன் ஜெண்டர் காஸ்டோட கனெக்ட் ஆகி தான் இப்போ வந்து நான் ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுவும் இந்த பழங்குடியின பெண்கள் கிட்டேயும் தலித் பெண்கள் கிட்டேயும் இந்த ஹோம் டெலிவரிஸ் பற்றின ஸ்கில் எப்படி இருந்ததுங்கிறத டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது அதோட ஆவண காப்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸையும் நம்ம வந்து கன்சல்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இப்போ நான் வந்து ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது நான் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற ஒரு பர்சன் பட் ஜெண்டர் சம்மந்தமான ஒரு ரிசர்ச் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஒரு பர்சன் நான் ஸோ எல்லாத்தையுமே நான் ஜெண்டரோட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணுங்கிறது தான் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி மெடிசன் ஸோ அதோட வந்து விளிம்பு நிலை பெண்களோட இல்லை விளிம்பு நிலை மக்களோட அதை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறது தான் இப்போ எனக்கு இந்த இந்த ஏரியா வந்து பேசும்போது எனக்கு 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 தோன்றுறது என்னென்னா இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதுலே வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு பெரிய தெளிவு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது பிகாஸ் என்னென்னா ஒரு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டான ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும்ல ரொம்ப பிரபல்யமான பரவலாக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் தான் ஒரு ஒரு கலை வடிவம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பொது புரிதல் என்பது இருக்குங்கிறது என்னோடய பார்வை அது அல்லாத இன்னொரு சைட் நம்ம பார்க்கும்போது லெதரோட கனெக்ட் பண்ணுறவங்க கனெக்ட் பண்ணுற சொசைட்டி கம்யூனிட்டி இருக்காங்க இப்போ அதில் இருக்கிற பெண்களை பற்றி எனக்கு யோசனை வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு தோல் தொழில் செய்கிற பெண்களாகட்டும் இல்லை வந்து கூடை முடையக்கூடிய பெண்களாகட்டும் இல்லை வந்து பொம்மலாட்டம் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களை தயாரிக்கிறவங்களாகட்டும் அதில் எல்லாமே ரொம்ப இயல்பாக பெண்கள் வேலை செய்வாங்க அவங்களுக்கு வந்து எந்த கரிக்குலம் கிடையாது எந்த நிறுவன மயமாக்கல் கிடையாது எந்த ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் கிடையாது அதுக்குள்ளே அந்த வேலைக்குள்ளே அவங்களுக்கு எந்த காஸ்ட் எதுவும் கிடையாது ஏதோ ஒரு சாலையோரத்தில் அவங்க உட்காந்து அவங்க வேலையை வந்து பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப வேலிடாக இருக்கும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு ஒரு ஸ்கில்லாக இருக்கும் இப்போ இங்கே இதோடலாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த இந்த பெண்களுக்கு இந்த நெருக்கடியெலாம் இருக்கா இப்போ தாமரை சொல்லும்போது இந்த மாடர்ன் சொசைட்டிக்குள்ளே ஒரு இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளே ஒரு சிலபஸாக நம்ம படிக்கும்போது ஒரு கோர்ஸாக இதுக்குள்ளே வரும்போது இவ்வளோ நெருக்கடிகள் நமக்கு வருது ஸோ இதை நான் வந்து ரெண்டாக பார்க்குறேன் ஒன்று வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூஷனலைஸ்டானது ஒரு நான் இன்ஸ்டியூஷனலைஸ்ட் ஆனதுங்கிற மாதிரி தான் நான் இதை பிரித்து பார்க்குறேன் இப்போது இதில் இதையுமே நம்ம இந்த ரெண்டு பிரிவுகள்லேருந்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கூடுதல் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதோட வந்து ஒரு நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட விஷயங்களோட மட்டுமே நம்ம பேசி இதை முடிஞ்சுட்டா இன்னொரு சைட் ஆஃப் பெண்களும் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதுவும் நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்ட்ரகிள்ஸை வந்து இந்த இந்த விஷயத்துக்குள்ளே டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்குதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் வேற இதை இதை ஒட்டி உரையாடல் வரும்போது இன்னும் கூடுதலாக நாம் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் நன்றி நம்ம அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் தாராளமாக அவங்க அனுபவ பகிர்வு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அறிமுகப்படுத்தும் போது நம்ம ஏதோ ரெண்டு லைன் நாலு லைன் அப்படின்னு நம்ம முடிச்சுக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய நீங்கள் ஒரு கலைஞராக ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் தாராளமாக பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நீங்கள் ஹலோ ஹலோ என் பேர் சின்மயா நான் வந்து பை எஜுகேஷன் டெக்ஸ்டைல் டிசைனர் பட் நான் இப்போதைக்கு கிராஃபிக் டிசைன் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பேசிக்காக இந்த ஃபோரம் இருக்கிறதே வந்து ஒரு ரீலி நைஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா நம்ம ஏதாவது ஆர்டிஸ்ட் கூட ஃபோனில் பேசும்போது வி கைண்ட் ஆஃப் ஏதாவது ஒரு டிஃபிகல்ட்டிக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் கேட்போம் இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு கேட்கும் போது ஒரு ரெண்டு பேர் தான் இந்த டிஸ்கஷன் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து ஒரு வி ஆர் லைக் ஸோ மெனி பீப்புள் டுகெதர் டூயிங் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ மேம் சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி பிஹைண்ட் மீ டேக்கிங் திஸ் ஃபீல்ட் இஸ
ஸோ மை கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க வந்து எப்படின்னா நாட் ப்ரொஃபஷனல் அவங்க மில்லில் வந்து த சம்திங் கால் ரைட்டர் அந்த பொசிஷனில் தான் இருந்தாங்க பட் தென் ஹீ இஸ் திஸ் பர்சன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு எது பேப்பர் கையில் எந்த பேப்பர் கிடச்சாலும் ஹீ யூஸ் டு ஸ்கிரிபிள் சம்திங் ஹீ யூஸ் டு த ஆர்ட் இன் நிம் வாஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங் அவங்க வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல லைக் ஈவன் தோ இட் ஹேட் நத்திங் டு டூ வித் இஸ் லைவ்லிஹுட் அவங்க வரைஞ்சிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஐ வாஸ் நான் பிறக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு எழுபது வயசு இருக்கும் ஆனால் நான் அந்த வயசில் கூட அவங்களோட ஒர்க்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூத்ஃபுல்னஸ் அண்ட் ஒரு சைல்டிஷ்னஸ் எனக்கு சின்ன வயசில் பார்க்கும்போது என்னை வேறு எதுவுமே அட்ராக்ட் பண்ணல அது ரொம்ப என்ன அட்ராக்ட் பண்ணிடுச்சு அண்ட் தென் ஐ நான் வரைய ஆரம்பிச்சிட்டேன் அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட்ஸ் ஜெனட்டிக் ஐ ஸ்டார்ட் அட் ட்ராயிங் வெல் அட் யங் ஏஜ் பட் தென் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபோரம் ஒரு ஃபீமேல் சைல்டாக வரைய ஆரம்பிக்கும் போது இட் இஸ் இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் மேபி எங்கள் ஃபேமிலியில் கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணாங்க பட் ஆனால் அது ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது நல்லா படிக்கணும் யூனோ தட் ஸ்டார்ட்ஸ் தே ரொம்ப இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் அ ஃபியூச்சர் இன் திஸ் ஃபீல்ட் நல்லா படிக்கணும் நல்லா படிச்சுட்டு அப்புறமா இதை சைடாக பண்ணிக்கோங்கன்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பட் தென் சின்ஸ் தெர் வாஸ் அ மெம்பர் இன் த ஃபேமிலி ஹூ ஆல்ரெடி வாஸ் டூயிங் சம்திங் எனக்கு சப்போர்ட் இருந்தது ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் அட் டூயிங் அலாங் வித் ஸ்கூல் அண்ட் ஸ்டடீஸ் ஆல்சோ ஓகே then uh, i finished school and i got into nid uh, textile design i took i finished that but the biggest uh, thing i want to convey here is when we step out of nammoda traditional society namba family background la inda veliya vande oru pudhu edathukku poi namba kalaiya nugaram bodu nammoda perspective e suttama maaridudhu adhu na vande romba valuable ah feel pandren புது இன்புட் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கிறது வந்து நம்மளோட ஆர்ட் ஃபார்மையும் நம்ம ஆஸ் அ பர்சனாகவும் நம்மளை ரொம்ப என்ரிச் பண்ணும் அண்ட் அன்லேர்னிங் வந்து நம்மளுக்கு நடக்கும் நம்மளோட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்ட் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகிறதே நம்ம அன்லேர்னிங்கில் தான் நம்ம பார்க்குற விஷுவல்ஸ் நம்ம நம்ம நினைக்கிற நரேட்டிவ் எல்லாமே கொஞ்சம் அப்பப்போ நம்ம எரேஸ் பண்ணிவிட்டு ரீரைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் இல்லைனா வந்து இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் கிராஃப்ட் பண்ணுறவங்கள வந்து நம்ம ஏன் ஆர்டிஸ்ட்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும்போது மேபி பிகாஸ் த நரேட்டிவ் நெவர் சேஞ்சஸ் அவங்க ஒரு நரேட்டிவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த நரேட்டிவ் வந்து ரீரைட் பண்ணாமல் அதையே ரொம்ப வருஷமாக கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம இண்டிவிஜுவலாக அவங்கள பார்க்காம ஒரு கிராஃப்ட் கிளஸ்டரோட ஒர்க் பண்ணால் அவங்கள பார்க்குற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட்க்கும் இந்த ப்ராப்ளம் நிறையா இருக்குது ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட்னால் எனக்கு இது ஐ டோன்ட் நோ இஃப் திஸ் இஸ் ரைட் டு சே மெஹந்தி பண்ணுவாங்க டிசைன் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் தோணும் தரும் கன்செப்ஷுவல் ஆர்ட் பண்ணுவாங்க பொலிட்டிக்கல் ஆர்ட் பண்ணுவாங்க ஆர்ட் தட் இஸ் மென்ட் ஃபார் எக்ஸ்ப்ரெஸிங் எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் ராதர் தென் ஜஸ்ட் ஃபார் டெக்கரேஷனுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஹேர்டு அதை தான் நான் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணும்போது அது கிராஸ் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஐ வாஸ் இன் டெக்ஸ்டைல் ஹோம் ஃபர்னிஷிங் பட் நான் விஷுவல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது என் என் என்கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது வந்து டெக்கரேட்டிவ் ஆர்ட்டுங்கிறது நான் ஒரு ஸ்டேஜில் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பட் ஐ ஐ டிட் நாட் கன்ஸ்ட்ரெயின் டு தட் பட் ஆனால் அது இருக்குது லேடிஸ்னால் வந்து என்கிட்டே கேட்பாங்க ஓ நீங்கள் நான் பண்ணது டெக்ஸ்டைல் இட் இஸ் அ வெரி டெக்னிக்கல் ஃபீல்ட் அண்ட் இட்ஸ் இஸ் இட் ஹஸ் வெரி லிட்டில் டு டூ வித் கார்மெண்ட்ஸ் ஆனால் எனக்கு கேட்கும் போது ஓ டெய்லரிங் கடைக்கு போகிறீங்களா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க பட் ஃபேஷன் ஆல்சோ இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ட் அதுலேயும் நிறைய சைன்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் ஃபீமேல்னால் வந்து அவங்களோட செரிப்ரல் கெப்பாசிட்டியாக கொஞ்சம் கம்மியாகவே நினைக்கிற மென்டாலிட்டி வந்து இருக்கோன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நல்லா குறைஞ்சிருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் நான் படிக்க போகும்போது இட் வாஸ் லைக் டூ தௌசண்ட் டென் லெவனில் தான் நான் காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ வந்து இருந்த மைண்ட் செட்டுக்கு இப்போ வந்து எனக்கே ஒரு வாரத்தில் நாலஞ்சு பேர் கால் பண்ணி என் பொண்ணு இதை படிக்க ஆசைப்படுறா ஆர்ட் பண்ண ஆசைப்படுறா அவங்களால எதாவது இன்புட் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க ஆனால் நான் போகும்போது அந்த மாதிரி ஒரு கால் எனக்கு பண்ணுறதுக்கு ஆளே கிடையாது நவ் தேர் ஸோ மெனி கேர்ள்ஸ் ஹூ ஆர் டூயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் ஏதாவது டிசைன் ஃபோரம் பார்த்திங்கன்னா மேம் சொன்ன மாதிரி இப்போது ஒரு அஞ்சு மேல் ஒரு ஒரு ஃபீமேல் இல்லாமல் ஈக்குவலாக இல்லைனா ப்ரிடாமினட்டாக ஃபீமேல்ஸ் இருக்காங்க டிசைன் ஃபோரமில் வென் அவர் தேர் இஸ் அ டிசைன் டாக் ஆர் அ டெட் டாக் ஹேப்பினிங் அண்ட் தேர் இம்புட் இஸ் நாட் லைக் ஒரு ஜஸ
உங்கள் ஒர்க்கை காட்டுங்கன்னு கேட்குறாங்க அந்த ஒர்க்கை காட்டுங்கன்னு கேட்கும் போதே ஐ திங்க் இந்த கிளாஸ் அந்த கேஸ்ட் இந்த பேரியர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க்கை பார்த்துட்டு நிறைய இடத்துல பிரேக் ஆகிறத நான் பார்க்குறேன் ஸோ தே டோன்ட் ஆஸ்க் மீ ஹூ ஐ ஆம் ஆர் வாட் ஐ எம் டூயிங் தே சி த ஒர்க் அண்ட் இஃப் இட் ஃபிட்ஸ் த ரெக்குயர்மெண்ட் ஐ கெட் தி ஆர்டர் ஸோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இப்போது வந்திருக்கு ஆனால் ப்ராப்ளம்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு த டைம் டு டூ த ஒர்க் அண்ட் அந்த ஒர்க்கை வீட்டில் கொடுக்குற ரெக்கக்னிஷன் ஐ ஜஸ்ட் ரீசன்ட்லி காட் மேரிட் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சொசைட்டியில் இதெல்லாம் ஐ திங்க் ஆர் லெஸ் டாக்ட் அபவுட் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம வந்து பிக்கர் சிஸ்டமிக் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து அட்ரெஸ் பண்ணுற அளவுக்கு த ப்ராப்ளம்ஸ் இன்சைட் த ஹவுஸ் த ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் விமன் ஃபேஸ் வந்து அட்ரெஸ் ஆகலையோன்றது என்னோட ஒரு கன்சர்ன் ஸோ தட்ஸ் இட் தட்ஸ் ஆல் ஐ வாண்ட் இட் டிஸ் ஆக்சுவலி சிம்மையா ரொம்ப அழகா ஆரம்பிச்சு பேசுனாங்க அவங்க அந்த அவங்க கடைசியா பேசின அந்த ரெக்கக்னிஷன் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த செஷனுக்கு நம்ம டீடைல்டா பேசணும் நீங்க எப்படி ஆர்டிஸ்டா ஃபீல் பண்றீங்க என்னென்ன மாதிரி எப்படி எல்லாம் ஆர்டிஸ்டா ஃபீல் பண்றீங்க அப்படிங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அதை வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷனுக்கு அங்கதான் வச்சுக்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஐஸ்வர்யா நான் படித்தது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்கிடெக்சர் ஆக்சுவலி இது இதுவும் ஒரு ஆர்ட்டு தான் ஆர்கிடெக்சருங்கிறது கட்டடக்கலை அது வந்து ஒரு ஆர்ட்டு பேசிக்காக எங்கள் வீட்டில் யாருமே ஆர்ட் ஃபீல்டெலாம் கிடையாது நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்ட் ஃபீல்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ எங்கள் வீட்டில் அந்தளவுக்கு எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலை பட் நான் ஜாயின் பண்ணி ஃபோர் இயர்ஸ் படித்ததுக்கப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே நான் சொல்ல சொல்ல எங்கள் வீட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனாங்க எனக்கு அதுக்கு மேலே சப்போர்ட் பண்ணாங்க பட் காலேஜ்லன்னு பார்க்குறப்ப ஒரு ஆர்ட்டு நீ நாலு வருஷம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ வந்து ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் நீ கேர்ளு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய இடத்துல டாமினேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் மேல் டாமினேஷன் அதிகமாகவே இருந்துச்சு எங்கள் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு மேலே வெளியே வந்து ஃபீல்ட் ஒர்க் பண் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வெளியே வந்தப்பவும் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துச்சு ஒரு கேர்ள் நீ வந்து டீச்சிங் ஃபீல்ட் போகலாமே இல்லை சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணலாமே ஆக்சுவல் ஆர்கிடெக்சருங்கிறப்ப ட்ராயிங் போடுங்க ஜஸ்ட்டு ட்ராயிங் மட்டும் போட்டு கொடுங்க எதுக்கு ஃபீல்ட் ஒர்க் ட்ரை பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி டாமினேஷன்லாம் நிறையா வந்துச்சு அதையும் தாண்டி இன்னமும் ஒரு சில ஒரு சிலர் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் மாஸ்டர்ஸ் பண்ண போயிட்டேன் மாஸ்டர் டிகிரி ஆர்கியாலஜி பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் எங்கள் காலேஜில் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் கற்றுக்கிட்டேன் நிறைய ஆர்ட்டு புதுசு புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன் ஸ்கல்ச்சர்ஸ்லேயும் நாங்கள் பே ஃபஸ்ட் இயரில் ஸ்டோன் செய்ய கற்றுக்கிட்டோம் புதுசாக தான் இருந்துச்சு ஆர்ட்டு அப்படின்னு நுழையிறப்ப எந்த ஐடியாவும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் உள்ள நுழைஞ்சு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம ஜஸ்ட்டு சும்மா இருக்கும்போது கேர்ள்னால் நீ வந்து இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷனில் இருந்து புதுசு புதுசாக நிறையா கற்றுக்கிட்டோம் நிறையா பண்ணோம் எங்கள் என் பேட்ச்சில் ஒரு நாலு கேர்ள்ஸ் இருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி பேட்ச்லலாம் ஒன் ஆர் டூ கேர்ள்ஸ் தான் ரேர் எங்கள் காலேஜில் படித்தது மீறி ஃபுல்லாகவே ஜென்ஸ் தான் பட் அந்த ஒரு நாலு பேருங்கிறது நாங்கள் எங்கள் பேட்ச் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க ஒன் ஆர் டூ பாய்ஸ் கிட்டே ஹெல்ப் கேட்டாங்க பட் நாங்கள் நாலு பேராக போனது என்னவோ நாங்கள் எங்கள் நாலு வருஷம் முடிக்கும் போதும் எந்த ஸ்கட்சை பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் எதுக்கு ஒரு ஸ்டோனை தூக்குறதா இருக்கட்டும் எடுத்து வைக்கிறதா இருக்கட்டும் பி அ கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே நாங்கள் நாலு பேராக நின்று பண்ணோம் நாலு பேராக ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்துக்கிட்டோம் மற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டாகவும் நிறைய அனுபவம் கிடச்சிது எனக்கு எங்கள் காலேஜில் தான் காலேஜுக்கு அப்புறமும் இன்னும் அதை இப்போ மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு ஆர்ட் ஃபீல்டு தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்கேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வந்து மகாசிபாணி இவ கூட தான் நானும் படித்தேன் படித்தது வந்து மகாபலிபுரம் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஸ்கல்ச்சரில் படித்தேன் ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்கிடெக்சர் படித்தேன் நான் வந்துட்டு டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை நான் ஆட்டில் போவேன்னு நினைக்கவே இல்லை ஆக்சுவலி நான் ட்ரை பண்ணது அக்ரிகல்ச்சர் பட் மார்க் கட் ஆஃப் எனக்கு குறைஞ்சிருச்சு பயாலஜிக்கல் படுத்து அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சனால வேறு என்ன பண்ணலாம் லாஸ்ட் ஆப்ஷனாக தான் இதை வச்சுருந்தாங்க
ஸ்டார்டிங் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்து நான் சுத்தமாக எனக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஏன்னா உள்ளே வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே தமிழாக இருந்துச்சு ஃபுல்லாகவே புரியாத லாங்குவேஜாக இருந்துச்சு சான்ஸ்கிரிட் மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும் எங்கே இது ஃபுல்லாகவே ஸ்டடீஸ் காசியபம் அந்த மாதிரி நோட்ஸ் ஃபுல்லாகவே கொடுப்பாங்க எனக்கு அதெல்லாம் வேர்டிங்கே புரியல எனக்கு சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் தான் இருந்தேன் நான் எங்கள் கிளாஸில் பத்து பேரில் நான் நல்லா ட்ராயிங் போட மாட்டேன் ஃபுல்லாகவே அந்த பத்து பேர் பத்து பேரில் நான் தான் பத்தாதாலாம் இருந்தேன் சரியாக ட்ராயிங்ஸ் பண்ணலை நான் அதனால் எங்கள் ஸ்டாஃப் ஒருத்தர்கிட்ட நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கேன் ஒரு நாள் அவர் என்னோடய ட்ராயிங்கை கிழித்து தூக்கி போட்டாங்க நான் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் அதனால் உனக்கு வரவே வராதுன்ற மாதிரி கிழிச்சு தூக்கி போட்டாங்க அந்த சார் செகண்ட் இயரில் ரிட்டையர் ஆகிறாங்க என்னோட கோலாக தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த சார் கிட்டே நான் ஒரு சின்ன நல்ல பேர் வாங்கின கூட எனக்கு போதும் அப்படின்னு ஆனால் அவர் செகண்ட் இயர் விட்டு போகும்போது அவருக்கு தனியாக ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்டாக என்னை ட்ரீட் பண்ணார் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி போகும்போது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் அடுத்ததாக ட்ராயிங்ஸ் போடுறதா இருந்தால் இது பண்ணதாக இருந்தால் என்கிட்ட தான் சொன்னார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அடுத்து உங்கள் ஜூனியருக்கு நீ சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு சொல்கிற லெவலுக்கு அவர் வாயிலேருந்து பேர் வாங்கினது என்னோடய ஃபஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட்டாக இந்த ஃபீல்டில் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் என்னை க்ரோத் பண்ண ஆரம்பித்தேன் செகண்ட் இயருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம க்ரோத் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபீல்டில் நம்ம ஸ்டாண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சி க்ரோத் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இதில் நான் வந்ததுக்கப்புறம் செகண்ட் இயரில் நான் ஃபஸ்ட்டு நிறையா கேட்ட வார்த்தைகள் வந்து பசங்கிட்ட இருந்து எங்கள் கிளாஸ் பசங்க என் கூட படிக்கிற பசங்கிட்டேருந்து வந்த வார்த்தை என்னென்னா நீ பொண்ணாக இருந்துட்டு ஏன் இவ்வளோ பண்ணுற ஏன் இவ்வளோ படிக்கிற ஏன் இவ்வளோ ட்ராயிங் போடுற கிப்டே விட்டுரு எப்படியும் ஒன்று கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற அப்படி இல்லைனா வீட்டில் தானே இருக்க போகிற இல்லைனா வேறு எதுவும் வேலைக்கு தான் நீ போக போகிற ஸோ இது உனக்கு செட் ஆகாது அப்படின்ற வார்த்தையை நான் என் யூஜிலேயும் ப கேட்டேன் பிஜிலேயும் கேட்டேன் இதெல்லாம் முடிஞ்சு இன்னொன்று இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பசங்கள் எங்கள் கூட படிக்க பசங்கிட்டே அப்படியே ஒரு ரெண்டு வருஷம் போனதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இயர் வரும்போது அப்போ எனக்கு இன்னொரு நிறையா புரிய ஆரம்பிச்சது என்னென்னா எங்களுக்கு மேலே இருக்கிற ஐ மீன் ஸ்தபதி எல்லோரும் இருப்பாங்க அவங்க எல்லோருமே மெயினாக பீப்புள் எடுக்கிறது பார்த்தா அவங்க கேஸ்லேருந்து எடுக்கிற பீப்புளாக இருக்கிறாங்க கேஸ் மென்ஷன் பண்ணலாமான் தெரியல பட் விஸ்வகர்மா பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த விஸ்வகர்மா யாரோ அவங்க எல்லாருமே தனியாக பார்த்து பேசுகிறாங்களே தவிர மற்ற நான் வேறு கேஸ்ட் ஸோ எங்களுக்கெலாம் அவங்க ப்ரையாரிட்டி கொடுக்காத மாதிரி நான் பார்த்துருக்கேன் ஃபீல் ஆகியிருக்கு எனக்கு ஸோ இது எனக்கு பிடிக்கல இது ரெண்டு விஷயம் தான் இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த ஃபீல்டு ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்கிடெக்சரில் நம்ம எங்கே ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று ஃபீல்ட் ஒர்க் இல்லை நான் ட்ராயிங் போட்டு கொடுக்கணும் சரி என்னால் டக்குன்னு ஃபீல்ட் ஒர்க் எடுத்துகிட்டு கேர்ளாக இருந்துட்டு போக முடியாதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஓகே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னால் எங்கேயுமே கெயின் பண்ண முடியல ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா ட்ராயிங் ஒர்க் ட்ராயிங் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எனக்கு ஒரு நான் வந்து ஆர்கிடெக்சர் டிபார்ட்மெண்ட் பட் எங்கள் காலேஜில் வந்து ரிட்டையர் ஆன ஒரு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க அந்த சார் எனக்கு கல்ச் கல்ச்சர் வாங்கி சொல்லி கொடுத்தாங்க அவர் மூலயமா அவர் அவருக்கு நான் பெட்டு அவர் மூலயமா எனக்கு நிறைய ட்ராயிங்ஸ் வந்துச்சு நான் அப்படி நிறையா போடும்போது என்ன வந்துச்சுன்னா ஒரு பையன் அந்த ட்ராயிங் போட்டிருந்தா அது கிடைக்கிற வேல்யூ வேறு அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசு வேறு என்ன என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ வீட்டில் இருக்க உனக்கு இது வந்ததே பெரிய விஷயம் ஸோ இதை விட நீ ஏன் டிமாண்ட் பண்ணுற உன் ட்ராயிங்க்கு ரேட்டு அப்படின்றாங்க ஸோ நான் ஏன் டிமாண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு பையனாக இருக்கும்போது அவன் அவன் வந்து வெளியும் வேலை செய்கிறான் ஸோ அவன் டிமாண்ட் பண்ணலாம் நான் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கிற உனக்கு இது கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஏன் இது இவ்வளோ பெருசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் என்ன அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு அதுக்கப்புறமா யூஜிலேயே எங்களை நாங்கள் வந்து ட்ராயிங் புக்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அது எப்படின்னா எங்கள் காலேஜில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஆர்கிடெக்சர் மாதிரி இருக்காது ஒரு கார்ட்போர்ட் அதுக்கு மேலே அந்த சார்ட் போட்டி மேலே இந்த மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக தான் இருக்கும் அதை நான் கேரி பண்ணிட்டு போகிறக்கே ஒரு ஷையா ஐ மீன் எனக்கு பிடிக்காத லெவலுக்கு என்னை ஆக்குனது வந்து லைக் எங்கள் அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் இருப்பாங்க அவங்களாம் வந்துட்டு ஐடி படிக்கிறவங்க அவங்க அவங்க டாக்டர்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் இதெல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு போகும்போது எல்லா என்னெல்லாரும் அசிங்கமாக பார்க்குற மாதிரி ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் நாங்கள் ஸ்டோன் ஒர்க்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ என்ன வீட்டில் வரும்போது ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு போகும்போது அதை அம்மி இருக்குது அதை கொத்திட்டு போ லைட்டாக இதுவாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்ல ஆரம்பித்தோன்னே எனக்கு அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப பிடிக்காத மாதிரி கொத்தனார் அப்படி இப்படி நிறைய சொல்ல
எதுவுமே ஹெல்ப் கேட்கல பண்ணலன்னா எனக்கு அவரும் பிஸியாக இருந்தால் ஸோ நான் வெளியில் தனியாக பண்ணி நானே முடிச்சுட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச மெம்பர்ஸ் கிட்டலாம் நானே கான்டாக்ட் க்ரியேட் பண்ணி நானே அந்த ப்ராஜெக்டை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் நல்லா பண்ணேன் நான் அதில் குறையே சொல்ல மாட்டேன் என்ன என் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தவங்களே யாருமே குறைய சொல்லலை என் ப்ரின்ஸிபல் தவிர வைவா அன்னைக்கு என்னை செய் செய் செஞ்சாங்க கொஸ்டின் ரிலேட்டட் எதுவுமே ஆர்கிடெக்சர் பற்றி இல்லை எஸ்டிமேஷன் பற்றி இல்லை நான் ஒர்க் பண்ணது பற்றியே இல்லை தேவையில்லாத கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டு வைவா விட்டே நான் வெளியே வந்துட்டேன் எனக்கு கம்மியாக தான் மார்க்ஸ் வந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் நான் கேப் பண்ணிக்கல இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் நிறையா வர ஆரம்பிச்சது என்னென்னா அவங்க சொல்லி நான் கேட்கல ஒரு பொண்ணாக இருந்து நீயே இது பண்ணுறேன் நாங்கள் சொன்னது நீ பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி நிறையா டாக்ஸ் அப்படி நிறையா போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ அடுத்து நான் இதெல்லாம் விட்டுட்டு எனக்கு ஹெச்ஆர்என்சி உள்ளே போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி அதுதான் எனக்கு ஏற்ற ஃபீல்டு நான் உள்ளே போகணுன்னு நினைக்கும்போது அங்கே ஏஜ் லிமிட் இருக்குது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அடிப்பட்டதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருந்தால் தான் நான் எக்ஸாமே அட்டன் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி ஏஜ் லிமிட் இருந்துச்சு இந்த ஏஜ் லிமிட் எனக்கு இப்போ நான் நான் டுவெண்ட்டி த்ரீ நான் காலேஜ் முடிக்கும் போது டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ என்னால் அதை அட்டன் பண்ண முடியல ஸோ இந்த நாலு வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் ஃபஸ்ட் ஒன் இயர் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணேன் எங்கள் காலேஜில் கேம்பஸ் இன்ட்ரிவ் வந்துச்சு அதில் ஒர்க் பண்ணி மும்பை போனேன் மும்பையில் வந்து டிசைன் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருந்தேன் அங்கே வந்து டெம்பிள் ட்ராயிங்ஸ் தான் போட்டு கொடுப்பேன் அதுக்கப்புறமா திருப்பி இங்கே வந்து இப்போ ஆர்கியாலஜி படிச்சுட்ருக்கேன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்ருக்கேன் இங்கேயுமே மேல் டொமினேஷன் அதிகமாக தான் இருக்குது இங்கேயுமே அங்கே கேட்ட ஒரு பையனோட வார்த்தை அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு பையன் என்ட்ட சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ ஆர்கியாலஜியாக இல்லை ஹெச்ஆர்என்சி இது ரெண்டுத்துல எனக்கு போகணுன்னு ஆசை எதில் போக போகிறேன்னு தெரியல லிவ்யா நானும் கட்டடக்கலை இவங்க கூட தான் படித்தேன் ஸோ என் காலேஜை பற்றி நிறையவே சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு மேல் டாமினேஷன் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ தான் ஸோ நான் வந்து நான் என் டென்த்தில் எனக்கு வந்து நான் ஆர்கிடெக்ட் தான் போகணும் யூஜியில் எடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஜாஹா ஹரிட் அவங்க வந்து ஒரு ஃபீ ஃபஸ்ட் சக்ஸஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபீமேல் ஆர்கிடெக்ட் ஷீஸ் ஜாஹா ஹரிட் ஃபாரினர் தான் அவங்க ஸோ அவங்க பார்த்து அவங்க அவங்களோட பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ஷீஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்குது ஷீஸ் த குவீ குவீன் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் லைக் நைன்டி டிகிரி இல்லாமே எல்லா பில்டிங்ஸும் அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது ஸோ அவங்கள பார்த்து நான் இன்ஸ்பைர் ஆகி ஆர்கிடெக்சர் எடுத்தேன் நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் லைக் டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் எடுத்தேன் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் டே நான் போகிறேன் காலேஜுக்கு என் ஒரு சார் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட் டே போனேன் என்னை ஆக்சுவலி வந்து காலேஜில் வந்து ரெண்டு பேரியர்ஸ் இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பேரியர் வந்து ரிலீஜியன் நான் வந்து கிறிஸ்டியன் ஸோ ஃபஸ்ட் டே போனதும் ஸ்டாஃப் என்ட்ட வந்து சொல்கிறாங்க நீ போட போகிறது வந்து டெம்பிள் ட்ராயிங்மா ஃபுல்லாகவே நீ சுற்ற போகிறது டெம்பிள்ஸில் கோயிலுக்குள்ளே தான் நீ போகணும் கருவறைக்குள்ளே நீ போக வேண்டிய இருக்கும் சாரி கருவறைக்கு வெளியில் இருக்கணும் கோயிலில் தான் சுற்றணும் சர்ச்லாம் போக மாட்டோமா லைக் கிண்டலாக சொன்னார் ரிலீஜியன் எதுக்கு இதில் கொண்டு வரீங்க ஐ ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது பண்ணுறது வந்து தப்பு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது தப்பு கரெக்டாக தப்பான்னு தெரியல ஸோ கிறிஸ்டியனாக இருக்க அவர் இது இன்னொன்று சொன்னார் நீ வந்து ஃபோர்த் இயர் முடிச்சுட்டு போகும்போதும் நீ வந்து ஹிந்துவை மாறிடு தட் இஸ் டோட்டலி ராங் நான் கிறிஸ்டியன் ஓகே நான் டெம்பிள் ட்ராயிங் போகிறேன் நான் விருப்பப்பட்டு தான் வந்திருக்கேன் டெம்பிள் ட்ராயிங் எனக்கு போட பிடிக்கும் நான் நல்லாவே டெம்பிள் ட்ராயிங் போடுவேன் நான் நான் சர்ச்சை விட சொல்ல போனால் நாலு வருஷத்தில் நிறைய கோயிலுக்கு போயிருக்கேன் எனக்கு 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 எல்லாம் புதுசாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் கோயிலுக்கு போய் அந்த பிபூதி எடுக்கிறது இட் வாஸ் நைஸ் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு நான் நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் அதுக்காக ரிலீஜனை மாறு வை ஏன் கிறிஸ்டியானிட்டி இந்த காலேஜில் வந்தீங்க அப்படின்ட்டு நான் போகும்போது என் காலேஜில் நான் தான் ஃபஸ்ட் கிறிஸ்டியன் எல்லாருமே ஹிந்துஸ் தான் ஐ திங்க் எனக்கு அது ப்ரௌடாக தான் இருந்துச்சு நான் ஃபோர்த் இயர் ஃபோர் இயர் நான் வந்து சர்வைவ் பண்ணி வந்திருக்கேன் ஸோ ரிலீஜியனுங்கிறது எனக்கு அது ஒரு அது வந்து அந்த காலேஜில் ஒரு பேரியராக இருந்துச்சு அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி நானும் ஹெச்ஆர்என்சி போகிறதுக்கு எனக்கு ஆசை இருந்துச்சு கரெக்டாக நான் போகவும் கோர்ட்லேருந்து ஆர்டர் வந்துச்சு ஹெச்ஆர்என்சிக்குள்ளே நோ கிறிஸ்டியன்ஸ் அல்லவுட் அப்படின்ட்டு ஸோ அங்கே வந்து வேலை பார்க்குறவங்க வந்து ஃபுல்லாக ஹிந்துஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் அது ஏதோ ஒரு கேஸ் போய் அது சம்திங் இஷ்யூ ஆச்சு ஸோ கிறிஸ்டியன்ஸே உள்ளே வரக்கூடாது எக்ஸாம்ஸும் கிறிஸ்டியானிட்டி எழுதக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ ரிலீஜியன் எதுக்கு உள்ளே கொண்டு வரீங்க ஒருத்தங்களுக்கு ஆர்
ஸோ பொண்ணுங்களையும் கூப்பிடலாம் அது தப்பு இல்லை பாண்டை தூக்க சொல்லலாம் டேபிளை தூக்க சொல்லலாம் இட்ஸ் நாட் ராங் வி கேன் டூ அது வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கேர்ள்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு என்னோடய கருத்து அண்ட் கரண்ட்லி நானும் இவங்க கூட ஆர்கியாலஜி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட் இயர் பிஜி முடிச்சுருக்கேன் செகண்ட் இயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னு எனக்கு ஐடியா இல்லை தூத்துக்குடி மேம் மகாபலிபுரம் ஸோ தேங்க்யூ அவ்வளோ ஹர்ஷனா சென்னை கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் ஃபோர்த் இயர் போகிறேன் இப்போது ப்ரிண்ட் மேக்கிங் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ பேக் டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மீட்டிங் மாதிரி போவோம் வித் பேரண்ட்ஸ் அதில் வந்து சொன்னாங்க எனக்கு அவைலபிளாக என்னோடய காஸ்ட்டுக்கு அவைலபிளாக இருந்தது டெக்ஸ்டைல் செராமிக் அண்ட் ப்ரிண்ட் மேக்கிங் மீதி எல்லாமே போயிடுச்சு சொன்னாங்க நான் வந்து ப்ரிண்ட் மேக்கிங் சூஸ் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு செராமிக் டெக்ஸ்டைலில் அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அப்போதைக்கு இல்லை சார் ப்ரிண்ட் மேக்கிங் புதுசாக தெரிஞ்சது எனக்கு ஸோ அப்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா கேர்ள்ஸ் மோஸ்ட்டாக எடுக்க மாட்டாங்க ப்ரிண்ட் மேக்கிங்லாம் வேலையே செய்ய மாட்டாங்க அதில் நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்டைல் எடுத்துக்கோங்க அவங்களே தே இட் செல்ஃப் செட் அ ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்டைல் எடுத்து வந்து பொண்ணுங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இப்போது இப்போது மெஜாரிட்டி கேர்ள்ஸ் தான் இருக்காங்க டெக்ஸ்டைலில் ஸோ நீங்கள் டெக்ஸ்டைல் எடுங்க சொன்னாங்க அது வாஸ் லைக் இல்லை எனக்கு ப்ரிண்ட் மேக்கிங் தான் எடுக்கணும் அவங்க என்னை திரிச்சாங்க நீங்கள் டெக்ஸ்டைல் எடுங்க அப்படின்னு இல்லை வேணாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போனதுக்கப்புறம் சரி ஓகே ப்ரிண்ட் மேக்கிங் போட்டு கொடுத்துட்றோம் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொடுத்துட்டாங்க அது ஒன்று தென் நாங்கள் இப்போது பாய்ஸ் கூடலாம் நல்லா பேசுகிறோம் பழகிறோம் காலேஜ்லலாம் அவங்க எப்படின்னா எதுவும் மட்டும் தட்ட மாட்டாங்க எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க கலாய்ப்பாங்க உன்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா பாய்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதே பண்ண பார்த்தேன் லைக் இப்போது வந்து ரீசெண்டாக வந்து கமிஷனர் ஆஃபீஸ்க்குலாம் போவாங்க பாய்ஸ்லாம் ஒரு கேங்காக போய் ஹாஸ் டேபிள் இருக்கவங்க அங்கே வந்து வரையத்துக்காக ஹாஸ் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறதுக்காக போவாங்க அங்கே வந்து நானும் வரேன் என்னையும் கூப்பிட்டு போங்க சொன்னேன் இல்லை வேணா வராத நைட்டெலாம் லேட் ஆகிடுச்சுனா உன்னால் வர முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் வந்து இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் பார்த்துக்குறேன் நீங்கள் என்னை கூட்டு மட்டும் போங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அங்கே போனால் அங்கே இருக்கிற கமிஷனர் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இதுவரையும் ஒரு பொண்ணு வந்தது இல்லை இங்கே இந்த ஹாஸ் ஸ்டடீஸ்லாம் பண்ணேன் நான் இது வரைக்கும் பசங்களாக தான் பார்த்துருக்கேன் இந்த இடத்துல பொண்ணுங்க யாரும் வந்தது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்லா நல்லா இருக்குமா பொண்ணெல்லாம் இங்கே வந்துட்டு லைக் இது மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் புதுசாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறமா அப்போது வந்து பசங்க ஒரு மாதிரி அப்போதுலேருந்து தான் எனக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்டே வந்தது பசங்க மத்தியில் ஓகே இந்த பொண்ணை நல்லா பண்ணோம் அப்புறம் டூர்லாம் வந்து எங்களை கூப்பிட்டு போகிறதால அது ஒரு தனி ஒரு தைரியம் ஒன்று கொடுக்கும் ஸோ வந்து எப்படின்னா எங்கள் அப்பா வந்து இந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஏர்ஃபோர்ஸ் போ மில்ட்ரி போ இந்த மாதிரி பண்ணு வே இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறேன் நீ அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து எனக்கு தைரியம் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணாங்க ஸோ வந்து இல்லைப்பா எனக்கு இதில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதில் வந்தேன் நான் ஸோ அதான் ஃபேமிலி நல்ல சப்போர்ட்டு தான் இதுவரை எனக்கு எந்த அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தது இல்லை மற்றவங்களுக்கு கேட்கும்போது தான் வந்து எனக்கு தெரியுது இப்படியும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ தேங்க்யூ ஹாய் என் பேர் விமலா நான் பாண்டிச்சேரி சிட்டியிலேருந்து தான் வரேன் மாஸ்டர்ஸ் பெயிண்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆர்ட் ஃபீல்டில் வ வந்தது எனக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட்டலாக தான் வந்தேன் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் சும்மா கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி அப்படி தான் வந்தேன் பிரித்து அப்படியெல்லாம் வரல ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓகே இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம் எதாவது செய்யணும் அப்படின்னு தான் நான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தேன் அண்ட் மாஸ்டர் யூஜி பண்ணதும் எங்கள் அப்பாவுடைய செலெக்ஷனில் தான் காலேஜ் ஸ்டூ ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அவராக கூப்பிட்டுட்டு போனார் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படி தான் மாஸ்டர்ஸும் எங்கள் அப்பா சூஸ் பண்ண காலேஜ் தான் இப்போது என்னென்னா நான் இந்த ஃபீல்ட்லாம் சூஸ் பண்ணதே ஒரு ஆக்சிடென்டல் தான் இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டே ஸ்டெப்பும் போகிறதும் ஒரு எங்கள் அப்பாவுடைய கைடன்ஸில் தான் போகிறேன் எனக்கு தெரியும் என்ன நான் ஃபீல் பண்ணாலும் என்ன சூஸ் பண்ணாலும் இட்ஸ் கோன மீ ஹிஸ் டெசிஷன் அவருக்கு இந்த ஃபீல்டில் வரணும்னு ஆசை இருந்தது நான் போகிறேன் எனக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் சான்ஸ் கிடைச்சாலும் ஐ குட் என்னால் போக முடியலை அது ரொம்ப இதுவாக இருக்குது என்ன தான்
நம்ம என்னதான் நல்லா பண்ணாலும் நாங்க தான் முன்னாடி வரணும் கேர்ள் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பிலோ அப்படிதான் இருக்கணும் லைக் நான் ஃபைனல்ல முடிச்சு வரப்போ எங்க என் கூட படிச்ச பசங்க சொல்றாங்க மை நேம்ஸ் விமலா விமலா டேலண்டர் தான் நல்லா பண்ணுவான் ஆனா திமுறு தான் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க லைக் நான் அவங்க சொல்றதை கேட்க மாட்டேன்னா இங்க வானா வரணும் இதை செய்யணா செய்யணும் இப்போ அவங்க சொல்லுவாங்கல்ல இதெல்லாம் பொண்ணுங்க செய்கிற வேலை க்ளீன் பண்ணிடுங்க சும்மா பெஞ்சு தள்ளி போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிடுங்கன்னா ஒய் ஷுட் ஹாவ் டு டூ தட் நான் இந்த வேலைலாம் செஞ்சேன் நான் அதை செய்ய மாட்டேன் அண்ட் மற்ற பொண்ணுங்க கொஞ்சம் ஓகேன்ட்டு பிலோ அந்த கொஞ்சம் பெண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு போவாங்க போகிறாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு நின்று பதில் சொல்லிட்டு போகணும் அவங்க எது சொன்னாலும் தலையை ஆத்திக்கிட்டு ஓகே அந்த மாதிரி சொ அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேன் டக்குன்னு கொஷின் பண்ணுவேன் எதுக்கு அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறேன்றது அவங்களுக்கு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம தலை குனிஞ்சு அடித்த அடி வாங்கிக்கணும் அந்த மாதிரி நான் யூ யூஜி வந்து போனச்சி யூனிவர்சிட்டி தான் பண்ணேன் என் கூட படித்த குலிக்ஸ் அப்படி தான் இருந்தான் இப்போ மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறது நான் ஒருத்தி தான் கும்பகோணம் படிச்சுருக்கேன் இன்னமும் அந்த டாமினேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போது இந்த ஃபோரம் வந்தோம் இல்லையா அதுவுமே எனக்கு ஒரு கேர்ள் இவங்க ரெண்டு பேரால் தான் தெரிஞ்சிச்சு ஐ ஷுட் தேங்க் தேம் இன்னும் ஒரு ஆர்ட் ஃபெமினம் அந்த ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணி இன்னும் நிறையா ஃபோக்கஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன தான் நம்மளுக்கு வந்தாலும் அது ஒரு பேரியர் தாண்டி தான் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வர வேண்டியதாக இருக்குது நமக்குள்ளே ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி நான் மாஸ்டர் செகண்ட் இயர் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு டீம் அப்போ என்னால் ஃபார்ம் பண்ண முடியல நான் கேர்ளாகவே ஃபார்ம் பண்ணாலும் தே ஹாவ் தட் ஹெசிடேஷன் நான் தான் முன்னாடி வரணும் அவ அவ தான் பண்ண நான் இந்த மாதிரி நான் தான் உங்களை ஃபார்ம் பண்ணேன் நான் தான் சொல்லணும்னு சொல்ல மாட்டேன் நீ எடுத்து பண்ணுன்னு சொன்னாலும் அது என் மேலே தான் தப்பாக வரும் ஸோ அதனால் பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி நான் திருப்பியும் அலோனாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு குரூப் ஃபார்மேஷன் ஃபெமினைனுக்கு இன்னும் என்னால் பண்ண முடியலை இதெல்லாம் நான் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு அப் இதுக்கப்புறம் வர குரூப்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம டீமை பண்ணி க இப்போது கேலரிஸ் வச்சாலுமே வந்து கேர்ள் கேலரிஸ் இருந்தாலும் ஒரு பேர் இருக்குது அது பொண்ணு கேலரி அந்த இடத்துல நிறைய வியாபாரம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு பேர் அதுவே ஒரு மென் பண்ணால் அது வந்து ஒரு கொஷினபுளாக இல்லை நாம் எது பண்ணாலும் அதில் ஒரு கொஷின் வருது தப்போ சரியாக நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் அது இல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆள் இருக்காங்க அதுவுமே இல்லை நான் இருக்கிறப்ப அப்படி சொல்கிறப்ப இல்லை அவங்க நல்லா தான் பண்ணுறாங்கன்னு என்னால் சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம முன்னாடி ஒருத்தவங்க சொல்கிறப்ப வி ஷுட் கிவ் வாய்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை இப்போது ஒரு மென் ஏர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா அது ஃபேமிலிக்கு தான் போகும் ஆனால் விமன் ஏர்ன் பண்ணுறப்ப அது அவங்களுக்கே போகாது ஃபேமிலிக்கு தான் போகும் அப்போ அப்படி இருக்கிறப்போ அது ராங்கும் கிடையாது இது எல்லாமே ஒரு ஹேப்பனிங்ஸ் இன் டே டு டே லைஃப் தான் இப்போ நான் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுனாலும் அடுத்து என்னென்ன வருமோ அப்படின்ட்டு ஒரு தாட் வரும் ஒரு நான் இதை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா யார் எந்த சைட்லேருந்து எது வரும் அப்படின்ட்டு இப்போது நான் ஆர்ட் ஃபீல்டில் விட்டுட்டு வேறு ஒரு ஃபீல்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு சைட்மே ஒரு ஆர்ட் ஃபீல்டில் இருந்து நான் எதா பண்ணாலும் நீ இதில் இருக்காத கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கோ சிஸ்டம் நான் சிஸ்டம் பேசுகிறவங்க கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் சப்போர்ட் பண்ணாலும் அவங்களுக்கும் ஒரு பயம் இருக்குது இப்போது இந் டே இப்போ என்ன ரியாலிட்டினா கேர்ள்ஸ்னால் வெளில ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்ண முடியாது அவங்க சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டுமே டேக்கிள் பண்ணி ஆகணும் எங்கள் வீட்டு சைடும் டேக்கிள் பண்ணணும் வெளியிலேருந்து டேக்கிள் பண்ணணும் த்ரீ டி மாயா முடிச்சிருக்கேன் அது முடித்தும் என்னால் இன்னும் சூஸ் பண்ண முடியலை ஒரு க ஒரு இது இருக்குது ஹேர்டல் இருக்குது என்னால் வெளியே வர்றதுக்கு இப்போது நான் வேறு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது அப்படி பண்ணாலும் நீ தான் ஃபீல்ட் அவுட் ஆகிட்டல நான் இன்னும் ஃபீல்ட் அவுட் ஆகலை நான் பண்ண என் பேஷன் கோர்ஸ் தான் நான் பெயிண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் எதுவும் என் பேஷன் கோர்ஸ் தான் நான் பிஜி வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன் நான் நினச்சா வேறு கூட பண்ணியிருக்கலாம் எனக்கு ஒரு உள்ள இல்லை நான் ஆர்ட் ஃபீல்டில் தான் இருக்கணும் நான் இதுக்கு வந்துட்டேன் இதுக்கு தான் இருக்கணும் பண்ணாலும் எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்ட்டு வருது என்னை கார்னர் பண்ணுற மாதிரி நீ ஃபீல்டு மா நான் ஏன் ஃபீல்டு மாறினா இதில் நான் சர்வே ஆகணும் இன்றைக்கி நான் சாப்பிட்ணும் அப்போ தான் நாளைக்கு நான் ப்ரெஷ்ஷை தூக்க முடியும் அதுக்காகவேச்சு நான் சர்வே பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ணணும் ஆனாலும் ஐ டோன்ட் நீட் எனி டிஸ் எனக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை என்னை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாமல் இருந்தால் போதும் ஆனால்
அது எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்கள் அப்பாக்கே என் மேலே நம்பிக்கை வந்தது இதுக்கு நான் நான் இந்த நியூவில் இருந்தால் எடுத்து பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடியும் அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் இன்னொருத்தவங்க கையில் இருந்தது எங்களது தான் பட் அவங்க ஒரு தப்பு பண்ணதால் தான் எங்கள் மாமா மூலிமா எனக்கு இது வந்தது இப்போ எங்கள் அப்பா இன்னொரு பர்சன் கிட்டே சொல்கிறாரு இல்லை அந்த அது வந்ததுக்கப்புறம் இவ்வளோ ஆர்னிங்ஸ் ஆகிருக்கு எந்த காசுமே வெளியில் வரல உள்ளே போகல ஆனால் என் கிட்டே ஒரு வார்த்தை சொன்னதில்லை அது வரப்போ எங்கள் அப்பா எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் எடுத்து பண்ணாத உன்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எதுக்கு அவள்கிட்ட கொடுக்குறீங்க அப்படின்ட்டு என்ன தான் நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருந்தாலும் அதில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் நீ ஒரு கேர்ள் இது இந்தியா நீ இப்படி தான் இருக்கணும் வேறு வழி இல்லை அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்படி நான் இதுவே நீ அப்ராடில் வே வேறு எங்கேயோ போயிருந்தால் நீ இதை பண்ணலாம் அங்கே வந்து தட வேரியர் எதுவுமே இல்லை ஆனால் இங்கே இருக்கிறப்ப நான் யோசிச்சு தான் பண்ணே ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது நான் அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சாலக்கி நானும் பிடெக் ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்கிடெக்சர் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இங்கே எம்ஏ ஆர்கியாலஜியும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் நான் ஃபீல்டில் இன்னும் ஒர்க் பண்ணல இப்போ ஒரு டிசைன் தாம் டிசைனிங் கம்பெனியில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன் அதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா இன்னும் எனக்கு ஃபீல்டில் எனக்கு சீரியஸ்லி நான் சொல்ல போனால் நான் ஃபீல்டில் போய்ட்டு இப்போவுமே பயமாக இருக்குது பயங்கிற வார்த்தை கண்டிப்பாக இருக்குது என்ன தான் வெளியில் வந்து போல்டாக வந்துட்டு இல்லை நான் போவேன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஃபீல்டு உள்ள போகிறதுக்கு பயமாக தான் இருக்குது ஏன்னா நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹையர் பொசிஷன் போகணுன்னு நினைக்கிறேன் நான் போன ஹையர் பொசிஷன் போகிறேன் நீ என்னை டாமினேட் பண்ணாத நான் போகிறேன் அங்கே போயிட்டு அட்லீஸ்ட் நான் எனக்கான வேலையை நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு டாக் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ டிசைனிங் ஃபீல்டில் இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் ஃபீல்டு ஒர்க் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது மேம் சொன்னாங்க இன்ஸ்பைரிங் பர்சன் யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்பைரிங் பர்சன்ட் அவங்க சொல்ல முடியாது என்னோடய கைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் காட் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் கே ராஜேந்திரன் சார் ஸோ ஏன்னா வந்துட்டு அவங்க எனக்கு இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்ததை தாண்டி இல்லை ஃபீல்டில் என்னை இருக்க விட்டாங்க ஸோ ஷியூராக அதனாலேயே வந்துட்டு அவங்க நேமை நான் சொல்லுவேன் இப்போ அவருடைய ஒர்க் ஷாப்பில் தான் வந்துட்டு டைம் கிடைக்கிறப்போ ஸ்கல்ப்டிங்க்கு வந்துட்டு ஸ்கல்ப்டராக இருக்கேன் அவருடைய ஒர்க் ஷாப்பில் ஸ்கல்ப்டர் அண்ட் ஆர்கிடெக்டாக இருக்கேன் ஈவன் அந்த ஒர்க் ஷாப் இல்லை அப்படின்னா என்னால் நான் இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பேனா அப்படிங்கிறதே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் ஏன்னா நான் இருந்தப்போ வந்துட்டு என் கூட நானும் இன்னொரு பொண்ணு ஆர்கிடெக்ட் தான் அவங்களும் ஃபுல்லாக பாய்ஸ் தான் மற்ற பெயிண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் கூட அவ்வளோ கேர்ள்ஸ் இல்லை எங்கே ஏ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு கேர்ள்ஸ் ஐ மீன் பாய் கேர்ள்ஸ் இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாய்ஸ் தான் ஸோ அந்த பீரியடில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நான் சென்னை போகணும் சென்னையிலேருந்து நான் போகிறேன் ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்போ எல்லாருக்கிட்டையுமே பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி தான் அப்போது காலேஜ் முடிச்சுட்டு அப்போ தான் நம்ம ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு நம்ம போகிறோம் ஸோ அப்போது நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக பழகணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் அங்கே அப்படி இல்லை அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப பிளாக் மார்க் ஆச்சு நேம் கேரக்டர் நீ எந்த இடத்துலேருந்து வந்திருக்க நீ யார் அப்படின்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியிலே வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய பிளாக் மார்க்ஸ் நிறையவே இருந்துச்சு ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் செகண்ட் இயர் மேலே நான் யார்கிட்டையுமே பேசலை ஸ்டாஃப்ஸை தாண்டி என்னால் யார்கிட்டையுமே பேச முடியல எங்கள் சார் நான் நிற்கிறேன் பக்கத்துலேயே ஒரு பையன் என்ன சொல்கிறான் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் இத்தனைக்கும் ஜூனியர் பையன் தான் சொல்கிறேன் என்னென்னா சார் இவங்க கேர்ள்ஸுக்கெலாம் எதுக்கு சார் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சீட் கொடுத்து வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க வேஸ்ட் தானே அது அவங்க என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறாங்களா அடுத்து இது பசங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று வந்துட்டு அது ரொம்ப வருத்தத்தை குடிச்சி கொடுத்துச்சு நான் சார்கிட்ட சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா இன்னும் நான் வந்து சென்னையிலேருந்து டெய்லி நான் மகாபலிபுரம் வந்துட்டு தான் போகிறேன் சென்னை டு மகாபலிபுரம் டெய்லி ட்ராவல் ஸோ வீட்லேயுமே ப்ராப்ளம் நீ எதுக்கு சென்னையிலேருந்து மகாபலிபுரம் போகிறேன் அவ்வளோ தூரம் எதுக்கு நீ போகிற இவ்வளோ நைட் எதுக்கு நீ வர இவ்வளோ மார்னிங் போய்ட்டு இவ்வளோ நைட் வருவியா வீட்டுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் மாற்றியில் ஸோ ஃபேமிலி அப்பா கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க பட் அப்பா எந்த டைம்லனா அது எப்படின்னா கேட்பாங்க எப்படின்னா எனக்கு அதுவுமே நான் ஒரு டாமினேஷனாக தான் நினைப்பேன்னா ஏமா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிற ஏமா கஷ்டப்பட்டு போகிற உடம்பு என்ன ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஸ்டோன் ஒர்க் அவங்க ரொம்ப அதை பற்றி ஃபீல் பண்ணாங
எங்க பார்க்குற எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு பசங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துச்சு இது வந்து எனக்கான கேள்வி இல்லை என்னோட என் கூட படிக்கிற பொண்ணுக்கு உண்டான கேள்வி அதையுமே என்ன வந்து ரொம்பவே வருத்தத்தை கொடுத்துச்சு இது ஏன் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டோனு ஃபுல் ப்ராக்டிக்கல் சுடி போட்டுட்ருக்கோம் ஷால் ப பின் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களால் எப்படி உட்காந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் சுடியில் ஸோ அந்த ஒரு கேள்வி ஸோ எங்கள் சார் என்ன சொல்கிறாங்க இன்னொருத்தவங்க டிஷர்ட் எடுத்துட்டு வந்து டிஷர்ட் போடுங்க மேலே டிஷர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்புறமா வீட்டுக்கு அதே அந்த ஃபுல் டஸ்ட்டு மேலே ஃபுல்லாக டஸ்ட் இருக்கும் எங்களுக்கு சேஞ்சிங் ரூம் கூட இருக்காது எங்களுடைய ஸ்கூல் ஐ மீன் எங்கள் காலேஜில் ஒரு ஏன் சேஞ்சிங் ரூம் பாத்ரூம் கூட இல்லை நான் போகிறப்ப ஃபெசிலிட்டி பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி கூட கிடையாது எங்கள் எங்கள் காலேஜில் ஸோ எப்படின்னா இப்போது அந்த அப்படியே அந்த காலையில் வருவோமா காலையில் வந்து அந்த ப்ராக்டிகல்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபுல்லாக மாவு கல் அந்த சாஃப்ட் ஸ்டோனில் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஃபுல்லாக மாவாக இருக்கும் அதோடு தான் அப்படியே வீட்டுக்கு போவோம் இந்த ஒரு அந்த ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஃபுல்லாக அடுத்து தேர்ட் இயர் ஃபுல்லாக சிமெண்ட் ஒர்க்கு ப்ராக்டிக்கல் அந்த சிமெண்ட் அப்படியே மேலே விழும் அதையோடு தான் வீட்டுக்கு போவோம் அந்த ஒன் வீக் முடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் இருந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம வந்தாலுமே இந்த கொஸ்டின் நீ என்ன முடித்த நீ என்ன பண்ண நீ என்ன வெளியில் வர போகிற நீ ஏன் முதல்ல பண்ணுற ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற இன்னொன்று கிளைண்ட் ஒர்க்ஸு மெயினாக வந்துட்டு இந்த ஸ்தபதீஸ் இருக்காங்க அது என்னென்னா எங்கள் ஒர்க்ஸ் முடித்தவங்க ஸ்தபதின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க ஆஃபீஸில் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணணும் மெயினாக ஏன் ஃபீமேல் ஃபீமேல் கேட்குறாங்க ஃபீமேல் கேட்டகரி எங்களுக்கு வேணும்ன்ட்டு ஒரு சில இடத்துல கேட்குறாங்க மெயினாக அதுக்குன்னா ஆஃபீஸ் பார்த்துக்கணும் ஆஃபீஸ் பார்த்துக்கணும் நீ ஆஃபீஸ் பார்த்துக்கோமா நான் ஏன் ஆஃபீஸ் பார்த்துக்கணும் ஆஃபீஸ் பார்த்துக்கிறதா என்ன சும்மா மரங்களை அட்டன் பண்ணுறது கிடையாது வந்தோடனே கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வைமா வந்தோடனே போட்டு த தொடச்சி வைமா எதுக்கு நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒர்க்கு ஈவன் அங்கேயே நான் டீ வரும் நீ உனக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கோ எதுக்கு என்ன எடுத்து கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் இந்த ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு வேணும்னா நான் எடுத்துக்கிறேன் இல்லை உனக்கு வேணும்னா நீ எடுத்துக்கோ எதுக்கு வந்துட்டு நீ நான் எடுத்து வைக்கணும் எதுக்கு நீ வந்து எதிர்பார்க்குற அப்படிங்கிற கொஸ்டின் ரொம்ப ஆர்டிஸ்ட்டை நம்ம நம்மளுடைய மென்டாலி நான் வந்து ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறதே ஈவன் சொல்கிறேன் ஒர்க் ஷாப் போகல அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிற ஃபீலே சீரியஸ்லி இருந்திருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் இப்போ இருக்கிற அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபீல்டுக்குள்ள போயின்னு இருக்கு இன்னொன்று வந்து டூர் டூர் பற்றி பேசி ஆகணும் நான் வந்து மெயின் வந்து ஃபீமேல் ரொம்ப கம்மி இல்லையா ரெண்டு பேர் தான் இன்னொன்று செகண்ட் இயர் டூர் போகிறப்ப நான் மட்டும்தான் போனேன் என் கூட படிக்கிற பொண்ணு வரல அப்போது நான் ஃபேஸ் பண்ணது வந்து ஜாஸ்தி கே ராஜேந்திரன் சார் மட்டும் இல்லை அந்த இடத்துல அப்படின்னா அதுவுமே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்திருக்கும் ரொம்பவே ஃபேஸ் பண்ணேன் ரூம்க்கெலாம் ஏன்னா நைட் ஸ்டே பண்ணணும் ரூம் ஸ்டே ரூம் ரூம் இருக்காது ஸோ எனக்கு ஒரு தனி பொண்ணுக்கு நான் ரூம் போடணும்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு பொண்ணுக்கு ரூமா நாங்கள் ஒரு ரூமில் எட்டு பேர் இருக்கணுமா அவளுக்கு தனி ரூமா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு பசங்க மதியில் சண்டை வந்துச்சு பயங்கர சண்டை எதுக்கு அப்போ என்னை வந்து தனியாக பிரித்து வைக்க பார்க்க பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்களுக்குள்ளே சேர்த்துக்கல தனியாக பிரித்து வச்சு தான் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அதான் சொல்கிறேன் டூ இயர்ஸ் தான் அவங்க கூட பேச முடிஞ்சுது ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் அவங்க கூட இன்ன வரைக்கும் கண்டினியூட்டி இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு அண்ட் தென் ஆர்கியாலஜி பண்ணேன் ஆர்கியாலஜிலேயுமே அப்படி தான் இருக்குது இப்போ சைட் ஒர்க்லாம் போகணும் என்னதான் கேர்ள்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களால் தூக்கு ஃபைட்டில் போய் ட்ரெஞ்ச் போடும்போது நீங்கள் அதுதான் பாடி ஒர்க்குன்னு வரும்போதே அவங்க ஆஃப் பண்ணுறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க மெயின் திங் அதுக்கப்புறமா டிசைனிங் கிளைண்ட்ஸ் வந்து பேசும்போது அவள் சொன்னது ரொம்ப அழகாக சொன்னாவ கிளைண்ட்ஸ் வந்து பேசும்போது நீ வீட்டில் தானே இருக்க நீ எதுக்கு வீட்டிலேருந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ டிமாண்ட் பண்ணுற நான் ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய அமௌண்ட் இது தான் இது தான் கொடுப்பாங்க போல் ட்ராயிங் போட்டு கொடுத்தா யோஸ் அப்புறம் பக்கத்தில் போய் பசங்க கிட்ட கேட்கும்போது தான் சொல்லுது இல்லையே நாங்கள் இவ்வளோ வாங்குறோமே நீ ஏன் இவ்வளோ வாங்குறேன் ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகுது அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நம்மளுக்கு வரும்போது ஸோ நிறைய பேசணும் பேசலாம் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ மேம்